尽我的泪丝漂泊，你的脸一闪而过，直到一些线索，在这个时刻，我忍住没有问出口。我记得我爱过。情绪失控着，把我泪流成河，把你所有谢谢勉强不得。我记得我恨过，也疯了，该死自言自语着。哦，泪湿透了纸盒，爱斑驳了颜色。心被撕裂，半拉扯，已经难以愈合。李夏沫，你说我撒谎，那你有什么证据证明是清白的？我就是他的证据，夏沫。是我的女朋友，她不是应该在日本吗？是谁准她离开剧组的？我华生意公司真的铁了心要置你于死地，你得罪了他们了吗？我很明白，这是他用来威胁我的手段。他想要的东西，我也绝不会给他。一名孩童被母亲遗弃在游乐场。不要看，把刚才看到的全部都忘掉，那都是假的，全部都忘掉。一个是出身高贵的少爷。一个是身世卑微的孤儿，我是一个天生注定就会被抛弃的人，这就是我的命运。你答应我，以后不要再说这些让自己心痛也让别人心痛的话，好不好？拜托你。少爷，这是欧华正子公司送来的关于战旗仪式的讨论。还有什么事？欧华正管理层希望战旗的换角事件能够尽快解决。他们认为洛西的表演基本上没有什么问题，战旗的未来收益也很乐观。你说的都对，可是我已经决定了，欧华生那边过几天会有交代。可是媒体的舆论，还有洛西粉丝的抗议，这些事情的效应也会影响到我们公司的形象。洛西私自离开剧组。公司没有必要栽培这样的人，是因为他是尹向墨的男朋友吗？似乎只要牵涉到尹向墨，少爷你的情绪就会受到很大的波动。你是在质疑我的决定不公正吗？少爷，你不再是我熟悉的少爷，你也不再是我熟悉的西蒙。从小到大，你
从来没有隐瞒过任何事情。少爷，也许很多事情我没有跟你报告，但是我对你的忠诚呢，那是永远不变的。既然如此，你为什么要背着我力捧洛西当男主角？那是因为我的角色代表的是欧氏集团三十几年的传统。老总裁在创办欧氏集团的过程当中，一直教导我，令人尊敬的人格必须被长期的信任。但是人格的破产，却只需要做错一件事。所以企业的经营，不可以走错一步啊。少爷，一向莫小姐说有事要找您当面谈。我没有时间。他说他知道您很忙，他说会等到您有时间为止。少爷，希望明天能听到你最后答案。是因为他是尹相木的男朋友吗？似乎只要牵涉到尹相木，少爷你的情绪就会受到很大的波动少爷，等一下。少爷，你可以坐。哎，我真傻，这么多年了，少爷怎么可能会记得我这种小人物嘛？嘿，那不是夏木的绿丝带吗？怎么会在你手上呢？等一下，我是您派给尹小姐的专属司机，从她十二岁起，就每天为她服务，一直到她高二为止。去吧，不用每天跟着我。对不起，小姐，这是少爷的命令。我的工作就是为您每天准备车辆的。可是我从来没有用过你的车。
，少爷是这么说的。你可以不用我的车，但是我必须为您服务。我很感激少爷给我这份工作，所以他交代的事情我一定要做到。谢谢你，不过还是请你回去吧。为什么只到高二？是信不信任下的令。他把我解雇了，至于为什么，我也不敢多问。这条绿蕾丝，为什么你说是影像膜呢？少爷，你真的不记得了？这是你亲手制作送给尹小姐的礼物，当时让她每天都带着它，从来没有拿下来过。居然是蕾丝，喜欢吗？可是这个要做什么用呢？以后每天系着它。为什么？只有在我面前，你才可以把头发放下来。你真的很霸道哎！少爷，你怎么了？我没事。还知道些什么？我只知道少爷啊，好疼尹小姐，你送她好多礼物，甚至把一艘游艇啊，取名叫做“蓝色泡沫号”，在尹小姐出海。蓝色泡沫号，嗯。你怎么那么熟悉？这是你十二岁生日的时候，老爷送你的生日礼物。开过它吗？啊，没有。你年纪还小，技术还不够成熟，是吗？我们要把这首歌献给我们最爱的爸爸妈妈。少爷，这间贵宾室可以看到摄影棚的一举一动，都不至于被干扰。没想到，向母小姐在舞台上有这么热情的一面。小男孩就是一个小男孩。叫导播马上进广告，停止直播。可是。怎么，你做不到是吗？是，那我,我马上去处理。花盛开，晚风徐徐的夜晚，小黑魔遇上了小男孩，小男孩给了他一万万万。不准让山姆知道我来过。过几天，我会去法国。这么突然？既然你所有时间都要跟洛西在一起，没时间陪我，而且又不喜欢我管束你，那我离开你应该很开心才对啊。欧辰，洛西只是爸爸领养的孩子，除此之外，我跟他没有任何的。我不想听到那个人的名字。事情我会自己解决的。解决？怎么解决？你想解决什么？这一次我会在法国待一个月左右，我会带礼物回来给你。少爷昨天下午回法国了，请您转告欧辰，如果明天之前他还不打电话给我，那。
，那就请他以后不用出现在我面前。为什么你的声音听起来那么冷淡？你仔细听我只说一次，而且你最好答应我的请求。后来。少爷就忽然失踪不见了，你不理尹小姐，他们家出事你也不管。不过我能理解，因为少爷家当时好像也出了些问题。我家出了什么事？好像老爷跟夫人为了钱的事情，跟西蒙先生起了争执。他们在争什么？你说清楚点。像西蒙先生忘了把钱给老爷跟夫人，好像还有什么契约的问题吧？停车！啊！我叫你停车！哦哦，好。少,少爷，少爷。尹小姐，少爷已经离开办公室了，你还是明天再来吧。没关系，我再等一下好了。嗯，好没有。用这个。绝情的离开我，你不会回来的是要。
光一样被你玩耍，现在你还想玩同样的手段吗？下车，我不想看到你，也不想看到你假惺惺的好意。他来求我的吗？为什么不说？为什么不求我？你要听我说话吗如果是为了报复洛西，你不会做的那么明显。你可以用更隐秘的手段来对付他，就像你安排我获得新人奖，还有让安慧妮打我的影片流传出去。你应该想得到更完美的手段，所以像这样大张旗鼓的换掉洛西，你只是为了让我来求你。是啊，我知道你会来的。既然是你让我来找你的，看到我为什么要那么生气？你很在乎他。露西是无辜的，他跟我们的过去无关。如果你要报复，就冲着我来，请不要伤害他。如果不是因为洛西的出现。你会那么残忍的跟我分手吗？难道那天晚上你跟我说过的话，你全都忘记了你？你都想起来了当场就过世了，我们也无能为力。你弟弟现在转到加护病房，能不能活下来，这个还很难说，要看天意了。李小姐。一定要坚强啊！不会的，反正如果小陈死了，我就跟他一起去死，没什么好怕的。你家父母害尹成发生了车祸，父母当场死亡，尹成伤势很严重，现在在医院。有人陪着夏末吗？尹家一向跟亲戚没有什么来往，所有事情，尹夏沫自己一个人在处理。发生这么大的事情，为什么不早点通知我回国？开快一点小莫，小莫，到底发生什么事？为什么会出车祸
，小陈，小陈他现在怎么样了？一切不都是你安排的吗？为什么还要问我？什么？我安排的？我说错了吗？你逼洛西离开，害小陈伤心生病，害爸爸内疚晃神出车祸，一切都完美。不是你安排的，你只安排了第一步，冥冥之中老天爷帮你安排了后面几步。高贵的欧辰少爷，手上怎么可能染到鲜血呢？都是用我的决定吗？对，所以在这个世界上，我最不想看到的人就是你。那是意外，我没有想到让洛西离开。我当然没有想到，你从来都是照你的意思掌控一切，根本不顾别人死活。在你心里，我是一个这么无理的人吗？你想知道我心里真正的想法吗？有一句话，我从很早以前就想告诉你，你敢听吗？你要说什么？我从来没有喜欢过你。跟你在一起，只是为了保住我爸爸的工作，让我跟小陈不用再回到孤儿院。现在他们走了，我不用再担心爸爸会失业，终于可以跟你分手。你知道我有多开心吗？还有一件事你做的非常正确，那就是送走莫西。我从第一眼见到洛西，我就喜欢上他。虽然你逼他离开，不过我告诉你，将来我跟他一定会在一起。够了！你在报复我，对不对？我知道你在激我。我不要听，我不要听你说这种话。小。我做过的事情，跟你道歉。我们分手吧。还给你。跟我，从此以后再也没有任何瓜葛。我已经道歉了，道歉，请道个两个字。你以为就可以结束这场悲剧吗？那要怎么做才可以？你说怎么样都不可以。我永远都不会原谅你。永远不会再喜欢上你，我会把关于你的记忆通通忘掉。这样。可以了吗？如果这一切都是我的错，我会补偿你，我愿意改。这件事你永远也补偿不了。小陈现在生死未卜，我养父母再也没有办法活过来。从此以后，我再也不想见到你。你跟我再也没有任何瓜葛。
要我怎么做你才会原谅我？我求求你，无论要我付出什么代价，不要离开我。我求你，我求你，我求你。不要走！想要我原谅你，除非你死掉。我去车上拿药。为什么？把药吃了，胃就不痛了。说，为什么？我只是把洛西给送走，你就那么残忍的跟我决裂？在你心中，他真的那么重要吗？难道你现在还不明白吗？我们两个是不同世界的人，我就像是你的玩具，你不准任何人接近我，甚至连我亲弟弟都不行。或许你的世界是寂寞的，所以你希望我跟你一样寂寞，不允许我有任何朋友。怎么可能是两个不同世界的人？你明明跟我一样是寂寞的。是，我也是寂寞的，但是因为这种寂寞，让我更努力想抓住每一份幸福。为了守住这个温暖，我可以付出任何代价。曾经我很感谢你，因为你让小陈和我养父母生活无忧，所以我愿意像藤蔓一样依附着你。但是，你却又亲手把我的幸福毁掉。所以，我现在不想再依靠任何人。我要用自己的力量去守护我身边的人。原来，在你心里，我一直是这样的人。这场车祸不是我安排的。我知道不是你。当时我因为太痛苦，所以把所有的愤怒迁怒到你身上。只是迁怒，所以你对我说过的话，只是故意气我的，对不对？那些话，你说，从来都没有喜欢过我，跟我在一起，只是为了保住你养父的工作，让你和影城不必再回孤儿院。你只要回到我第一句就可以了，因为从一开始就知道，你是因为家人才跟我在一起的。我
是因为害怕哪一天你不需要我的时候，你就会离开我，所以我才把你封闭在我的世界里面。我心里想，如果你听到的、看到的只有我，也许，也许你会渐渐的喜欢上我。夏末，你以前究竟有没有喜欢过我？没有，我从没喜欢过你。哎。你胃很痛吗？走开！我死了，你不是更开心吗？从来都没有喜欢过我，你一直喜欢的都是洛西，对不对？我那天晚上说的话都是骗你的，我是故意要伤害你才那样说的。你要恨我，要报复都可以，但是不要针对洛西。他跟我们的事情一点关系都没有，跟洛西无关。你会始终都不肯原谅我。我跟你说我会改，我不会再那么霸道。可是你还是头不回的就离开，跟他无关。你现在会来找我吗？你是为了他站起来找我的，对吗？那你求我，你求我，你明明知道，只要你求我，什么都会答应你的。我不想再跟你讨论有关洛西的事情。走，带你去医院。如果你不求我，我就封杀他。他拍什么就封杀什么。相不相信我这样的能力，欧辰？你害怕就求我。好，我求你放过洛西。你可以封杀我，因为过去的事情我也得负一部分责任。但是确实跟洛西无关。洛西他真的就那么重要？你宁愿牺牲自己来维护他？如果我告诉你，只有你重新回到我身边，我才会放过他。你会答应吗？不可能，我们已经回不去了
你在外面等就可以了。为什么答应我的事情做不到？很抱歉，我来找欧辰是想把过去的恩怨解释清楚。还要解释什么呢？只有你消失在少爷面前，你才不会再带给他任何伤害。你以前究竟有没有喜欢过我？没有，我从没喜欢过你。是为了他站起来找我的对吗？那你求我，你求我，明明知道只要你求我，什么都会答应你的。如果你不求我，我就封杀他。他拍什么就封杀什么，相不相信我这样的能力？不要！怎么是你啊？怎么了？不想看到我？无精打采的，你是来检查我的状况的吗？放心吧，我好得很。我知道你很好，可是你一点都不好。最近我的老毛病又犯了，都是被那个姓欧的臭小子给气的。何必呢？抢劫才刚刚开始，不需要一下子浪费那么多的情绪。我来就在跟你讨论这个事情。我已经请了律师，如果他们再不善意回应的话，我就要告欧华生公司诽谤。我知道我很够义气，我很有肩膀，你不需要谢我。没有啊，我没有说要谢谢你啊。他们要把我换掉，等于是在向你宣战，这是你应该做的。你胆子很大。敢教训你的老板，西马，我把欧辰交给你了，你要好好保护他，不要让他变得跟星雅一样，在感情上失去了自我。Madam, Madam, your dinner. Madam, your dinner is ready. Madam.
叫车，妈带你走了。She's wealthy. She can find a better man. Yeah, maybe me. Stop gossiping. She won't pick you anyway. How do you know that?家在照应的，老爷，你请放心。小陈虽然没事了，但他现在变得不会哭又不会笑，我真担心他的一生会被毁掉。我跟心理医生商量过，我就帮助少爷忘记这段回忆。他建议可以试着帮他安排一个新的人生。
welcome. Please come in.拜托你们了，不可能，我怎么可能放弃自己的人生去伪装欧星雅呢？少爷生病了，需要最好的照顾。老爷很器重你们，能够接到这样的任务呢，应该是很光荣。走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走
，想要借着换掉洛西来达到宣传效果。哇，为了炒新闻用这种方法，好 low 哦！我不喜欢。夏末，风暴已经过去啦、啊，你应该感到开心才对吧？现在天气晴朗，不知道什么时候有乌云密布。欧华盛已经向所有媒体发表正式的声明，要给你的面子已经做足了。现在就是你风风光光回去的时候。我倒是很想知道，如果我不回去。他们会怎么收场？罗西亚，我很理解你现在的心情，可是你要想一想，欧华盛已经让步了。如果我们再挑衅的话，就是我们过分，媒体不见得会支持我们。再说，如果你真的退演的话，欧华盛就有足够的理由要求我们赔偿一切的损失，那可是一个很惊人的数字哦。我可以回到战旗，但是我有个条件。我是夏英博，我希望欧城出席记者会。不可能的，少爷一向不喜欢露面，他怎么可能为了一个演员召开记者会？你别妄想了，记者会的时间就定在今天晚上。你现在还有一点时间做决定，就算要赔偿大笔的资金，欧氏集团也绝对不会委屈少爷去做这种事。西蒙，我接受他们的要求。罗尔奇是近年来最优秀的演员。所谓的换角风波，只是一些不负责任的媒体断章取义的进行了扭曲。欧华盛公司已经看到洛西在战旗中杰出的表现，战旗一定会是本年度最值得期待的电影。而在此，欧华盛公司也宣布，将会追加资金。希望将战旗打造成电影史上最梦幻的一个制作。负责人跟洛西拍的照嘛，两个人握个手啊。低头啊！陈仁姐，你帮姐买新手机了没有？哦，买了买了。你看，这至少是视讯电话，可以让你跟洛西面对面讲情话哦。好贴心哦！是啊，我连快速键都帮你设定了、哦，二是小陈，三是洛西，一是你，对不对？当然了、哦，我那么重要，当然排第一啊！而且哦，连来电铃声都设了、哦。哎，这首歌应该是你的定型歌曲吧？好像那时候我够机灵哦，看到电视上在放就把它录下来，所以啊，每次打来的时候，就像是你的情人在呼唤你。真姐，你干嘛用你的照片啊？你懂不懂啊？是我的照片可以避邪啦
，不过小陈才是我的守护神。心情这么好，上天还真是公平的。拿走了一些东西，就会送还一些东西。那个记者会，你确实风光十足。欧华顺公司从来没有试过这么难看过。看来我的人生悲剧已经落幕了。老天爷，终于把我最想要的东西送给我了。要不是我挺你，有那样老板会允许击杀了艺人。会跟他们公司作对，所以吧，患难中见真情。大哥，还是你一直在支持我。其实，不是我支持你，应该是说，你陪着我。为什么？我跟欧氏集团以前有过一段恩怨。我一直闷在心里。这一次不是因为你，我还没有机会跟他们正面交锋了。所以，这次是我们获胜，我们两个一起拨云见日，这种感觉真好请问医生，我怎么了吗？你姐姐还是没有陪你来。哦，因为只是简单的例行检查，所以。下周四无论如何，你一定要叫你姐姐来。好。详细的情况，等你姐姐来了之后，我再一并告诉你们。嗯，我明白了，谢谢。启禀将军，比方已在城外十里。启禀将军，比方已攻城。那，就宣战吧。看 ，OK， 好，来，收工，谢谢各位，谢谢谢谢，谢谢大家，辛苦。帮我把车开过来。好。辛苦啊。辛苦辛苦辛苦。导演辛苦。辛苦。辛苦了啊。老七哥辛苦了，辛苦了，明天见。好，明天见。没有前呼后拥的随从们，所谓的少爷看起来居然这么普通。你来干什么？探班，是哦，是探我的班吗？难道战旗这么重要，需要麻烦你亲自来盯着？今天的拍赛顺利吗？有没有什么问题？你来之前都挺顺利的。现场的工作人员对你还友善吗？你到底想说什么？以后如果在拍摄上有任何的问题，都可以来找我。昨天的记者会真是难为你了，你是第一次在公众面前道歉吧？你似乎有些误会。你对站起来说微不足道，对欧华盛公司来说更微不足道。对我来说，你只是个卑微的小角色。是吗？难道卑微的我，也可以让少爷失去尊严，在公众面前低下高贵的头颅？我可真是受宠若惊啊！你以为我做这些都是为了你吗？这一切不过是一笔交易。原来请求我，求我放过你，你以为我会相信吗
，你相不相信？我并不在意，只是他答应了我的条件，我就必须要实现他的要求。我今天来，只是要完成协议中的最后一项内容，来确保你的拍摄一切顺利。你不觉得你这种伎俩很过时吗？为了我的前途，而去求你，这多么像以前苦情戏的桥段！请你不要用这种卑劣的手段来挑拨离间，这样的话会让人看不起。不管你怎么说都好，毕竟我已经答应他。欧辰，每个人都有选择的权利。即使他以前曾经跟你在一起，他喜欢的是我，他，是我的，你抢不走。再见。如果这件事情是他做的，那就是因我而起。我会去解决，不会让他伤害你。若是尹夏沫正式分手，尹夏沫对你的感情根本不及我对你的十分之一。胡说！你需要我证明给你看吗？小陈的肾已经严重衰竭。你说什么？以他目前的身体状况，他很难支撑三个月以上。既然是我自己欠下的，就应该由我来还。只有我死掉，你才会满意，才能作为跟你交换的条件。你威胁我。是不知。